Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rohayu, salam waras Terus sekalian selamat bertemu kembali dengan saya kasih Kita tetap berada di channel youtube Tonatan TV Jalur Sejarah dan Budaya Kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana Menurut pandang beberapa orang yang saya tangkap Dan ini juga cerita dari beberapa orang Tentang salah satu pemilik ajian rawa rontek atau ajian apa itu ya nantinya akhirnya mati ya, mati tapi matinya itu sulit ya. artinya matinya itu tidak mudah dibunuh gitu loh tidak terkalah kalahkan gitu loh. ada seorang perampok yang bernama sebaja sebut saja di sebuah wilayah di Monorogo ini Monorogo Warok gagah perkasa berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. sekalian dahulu di sebuah wilayah saya di Soko itu ada seorang perampok yang cukup terkenal pada waktu itu saya tidak tahu bagaimana kejadian perampokan karena pada waktu itu mungkin saya masih kecil atau mungkin belum tercetak atau bagaimana sehingga saya tidak mengerti tentang peristiwa itu Tapi orang-orang tua banyak yang bercerita kepada saya Sebut nah, saja Orang itu di wilayah suatu wilayah yang sangat terpencil memang Tapi yang tidak terisolasi Karena jalur transportasi pada waktu itu mungkin juga Belum seramai ini dan belum di aspal. Salah satu perapok ini Dikabarkan memiliki ilmu yang cukup banyak sekali dia memiliki ilmu lembus kilan ada yang bilang memiliki ilmu bantung bondowoso dia juga memiliki ilmu semacam rawa rontek atau mati itu bisa hidup kembali ini yang saya terima dari orang-orang yang bercerita kepada saya tentang keberadaan orang tersebut bahkan tidak sedikit yang bilang kepada saya perapok ini ketika ada di kepung kepung beberapa orang pung, 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 demikian dia itu melemparkan korek sudah menjadi dirinya dan yang dipukuli itu adalah korek tadi wah ini mati di kubur ternyata dia sudah di rumah seperti itu kita dipukul, tertangkap, dipukul buk, 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 buk. bajunya ini dilepas dibuak, bok menjadi dirinya dipukuli, dikepukin, lepoh, mati katanya demikian tapi dianya tiba-tiba sudah di rumah ini berkali-kali sehingga kebingungan bahkan caranya merapok juga tenang-tenang saja dia datang ke rumah orang memiliki sapi, dia masuk kandang lalu dipangkul demikian saja tidak ditutup dipangkul demikian saja katanya demikian ini harus diceritakan orang-orang kepada saya akhirnya kebingungan masyarakat bagaimana mengatasinya akhirnya ada salah satu orang tua juga yang mengatakan golek osukut grinting karo pasangan pena nekele gitu nah ini betul atau salah ceritanya adalah yang demikian yang terjadi dan ini sangat tersohor cerita ini di sumber menurutku sekalian akhirnya benar-benar dilaksanakan pesan orang tua atau sesepuh tadi bahwa kalian menangkap rapok itu 
harus memakai suket genting dan pasangan. Sampai bisa membayangkan hanya suket genting bisa menangkap, gitu. Kan aneh. Akhirnya dibentuklah tim gitu ya, bentuklah tim atau siapa yang karena perapok ini lewat jalannya menuju rumah lewat jalan ini. Akhirnya tercegatlah di situ. Kemudian tantang ya. Dia mau ngamuk langsung disabet suket genting dan lumpuh kemudian dikasih pasang. Ini katanya ilmu sekalian itu lemah kelemahannya di situ. Akhirnya dia tertangkap dan dibawa ke berwajib sehingga dia di antar ke sebuah pulau pembuangan sana pulau Sokambangan pulau Sokam. Nah pada saat itu setelah lama dia di rumah pulang dari Nusa Kambangan dia kembali berulah datang kepada orang-orang yang mempunyai lembut dia bilang mas sapi ini weanku aja itu kesumpahan tak cukup dia punya kalung wahyu kalungku itu demikian Akhirnya ini menjadi sebuah polemik bagi masyarakat juga. Nah, pada suatu malam itu banyak anjing tahu itu. Wow, wow. Kalau nggak salah, selama tujuh hari. Karena sudah bingung waktu itu. Masalah dia ngatasi rapok itu umat meneh. Nah, pada saat itu terjadilah sebuah keanehan. Asup baung itu tidak biasanya, seperti tidak biasanya, setiap malam terus-terusan, sampai tujuh hari lebih. Ternyata si perampok ini sudah terkalahkan oleh aparat. Dia melawan aparat ketika mau ditangkap. Peluru berdesingan pada malam itu. Tapi keanehannya, peluru dari berbagai tembakan-tembakan dari aparat itu cuma ditangkis dengan pisau dapur. Kan? Pisau itu dimainkan begitu lincah dan lihai, menangkis semua peluru. Namun, kelemahan juga terjadi seseorang. Dia tersandung batu dan kemudian jatuh. Rumah. Seronto aparat itu menembakkan sebuah peluru mengenai pahanya lalu diangkatlah dia ketika sudah tidak berdaya diletakkan di atas tangga atau ondo sehingga tubuhnya itu tidak menempel ke tangga demikian ceritanya akhirnya semua kesaktian semua kekuatan hanya milik Tuhan yang maha kuasa kita hanya bisa ikhtiar kita hanya bisa usaha penentu dan hasil sepenuhnya adalah yang maha kuasa ada kurang lebihnya saya mohon maaf maka mari kita ingat di atas langit masih ada langit semua kemampuan kekuatan tidak untuk menyombongkan diri tapi hanya sekedar untuk menjaga diri kita akhirnya ono rino ono ngopo ono awan ono pangan salam budaya salam rahayu salam beras Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh